चालेल हॅलो स्टुडंट आय एम मिसेस महाजन वेलकम टू व्हायब्रंट अकॅडमी ऑफ सायन्स कराड फर्स्ट कॉन्ग्रॅच्युलेट यू ऑल टू कम्प्लीट युअर सेकंडरी एज्युकेशन अँड हॅव एंटर इन अ हायर सेकंडरी एज्युकेशन सगळ्यात आधी आपण थोडासा विचार करूया इलेव्हनच्या मॅथ्सच्या सिलेबसचा माझ्याकडे बुक्स आहेत ते बुक्स आधी मी तुम्हाला दाखवते मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत तुम्ही जाऊन घेऊन आला तरी चालेल किंवा पी डी एफ फॉर्ममध्ये तुमच्या मोबाईलमध्ये घेतले तरी चालतील पण बेटर असेल की तुमच्या हातामध्ये बुक असलेलं कधीही चालतं हा आहे पार्ट वन मॅथमॅटिक्स अँड स्टॅटिस्टिक हा आहे पार्ट टू त्यानंतर माझ्याकडे एन सी आर टीचा पण बुक आहे स्टेट बोर्डचे दोन बुक्स केलेले आहेत एन सी एन सी आर टीच्या एका बुकमध्ये पूर्ण सिलेबस आला आलेला आहे सिलेबस वेगळा नाही आहे तेच चॅप्टर्स आहेत थोडीशी नावं वेगळी वेगळी असतील पण आपल्याला जे डबल एच्या दृष्टीने ह्या बुक्सचा विचार करणं सुद्धा महत्वाचं आहे तर आज आपण पार्ट टू मधला कॉम्प्लेक्स नंबर हा चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत सो लेट्स गेट स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ह्या बाजूला आपण काही बेसिक कन्सेप्ट असतील त्या बेसिक कन्सेप्ट आपण इकडच्या बाजूला लिहूयात कॉम्प्लेक्स नंबर्स यू ऑल आर फॅमिली आर विथ द नंबर्स तुम्ही आता दहावीपर्यंत म्हणजे तुम्ही थर्ड फोर्थ नाचता तेव्हापासून तुम्हाला नंबर ही कन्सेप्ट ऑलरेडी झालेली असते तर नंबर्समध्ये आपण काय काय पाहिलंय तर नॅचरल नंबर्स देन होल नंबर्स त्यानंतर पुन्हा आपण पाहिले इंटिजर्स इंटिजर्स मध्ये पुन्हा आपण पॉझिटिव्ह इंटिजर निगेटिव्ह इंटिजर त्याच्यानंतर रॅशनल नंबर्स त्यानंतर इरॅशनल नंबर आणि त्या सगळ्यांचा आपण एकच ग्रुप केला होता दॅट इज अ रिअल नंबर्स हे तुम्ही नाईन्थ आणि टेन्थ स्टँडर्ड मध्ये पाहिलं होत व्हॉट इज अ रिअल नंबर सिम्पली रिअल नंबर म्हणजे या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे रिअल नंबर म्हणजे रिअल नंबर मध्ये नॅचरल नंबर्स पण येतात त्याच्यात होल नंबर्स पण येतात इंटिजर्स पण येतात रॅशनल इरॅशनल प्राईम को प्राईम जेवढे नंबर्स तुमच्या सगळ्यांना माहिती आहेत त्या सगळ्यांना सगळे रिअल नंबर्स मध्ये येतात मग आता जो आपला चार्टर स्टार्ट झालाय तो आहे कॉम्प्लेक्स नंबर मग तुम्ही म्हणाल हे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कशा टाईपचे असतात तर त्यासाठी थोडस आपण कॉड्रॅटिक इक्वेशन काय हे समजून घेऊया लास्ट इयर कॉड्रॅटिक इक्वेशन हा चॅप्टर होता तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबरचे इंट्रोडक्शन द्यायच्या आधी आपण व्हॉट इज द कॉड्रॅटिक इक्वेशन हे बघूया सो कॉड्रॅटिक इक्वेशन याचा स्टँडर्ड फॉर्म होता ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो बघा कॉड्रॅटिक इक्वेशनचा स्टँडर्ड फॉर्म होता ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो व्हेर ए बी सी बिलॉंग्स टू आर बिलॉंग्स टू आर हे सिम्बॉल आहे याचा अर्थ ए बी सी हे स्ट्रिक्टली रिअल नंबर्स असले पाहिजेत अँड ए इज नॉट इक्वल टू झिरो ह्या दोन कंडिशन फक्त आपण बेसिकली लक्षात घेणार आहोत फॉर कॉड्रॅटिक इक्वेशन त्यानंतर कॉड्रॅटिक इक्वेशन जे आपण रूट्स फाइंड करत होतो सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रूट्स और व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सोल्युशन ऑफ द इक्वेशन सगळ्यात आधी अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगते कुठलीही कन्सेप्ट सांगत असताना हे आपलं वन वे कम्युनिकेशन आहे सो कुठला तुम्हाला प्रॉब्लेम वाटला काही क्वेरीज असतील तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा किंवा यू शुड कॅरी अ पेन अँड नोटबुक विथ यू तुम्हाला जे काही पाहिजे ते तुम्ही लिहून पण लिहू शकता आपण नंतर त्याच्यावर डिटेल बोलूया सो रूट्स ऑर सोल्युशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो ह्याचे रूट्स किंवा सोल्युशन आपण जेव्हा काढत होतो तेव्हा आपण तीन मेथडचा युज करत होतो मेथड्स होत्या फॉर्म्युला फॅक्टरायझेशन अँड लास्ट म्हणजे तुम्ही टेन फॉर्म्युला अँड फॅक्टरायझेशन मेथड फॅक्टरायझेशन मेथड तुम्ही नाईन्थला पाहिलं 
होती फॉर्म्युला आणि कम्प्लीटिंग स्क्वेअर मेथड ही मेथड या दोन्ही मेथड तुम्ही टेनला पाहिलेल्या आहेत हे इथे आपल्याला थोडंफार अभ्यासाचं आहे ना आपण याच्यावरून ह्याचं नेचर फाइंड करतो नेचर ऑफ द रूट्स व्हॉट इज द नेचर ऑफ द रूट नेचर म्हणजे थोडक्यात ते सोल्युशन कसं टाईपचं असेल रिअल असेल तर सगळ्यात आधी बघूयात आपण हाऊ टू फाइंड नेचर ऑफ द रूट आपण डेल्टा और सिंपली डिस्क्रिमिनंट ह्याची व्हॅल्यू फाइंड करत होतो बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी राईट त्याच्या कंडिशन होत्या डेल्टा इज ग्रेटर दॅन झिरो डेल्टा इज इक्वल टू झिरो डेल्टा इज लेस दॅन झिरो व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर दॅन झिरो रूट्स आर रिअल व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू झिरो रूट्स आर रिअल अँड इक्वल अँड व्हेन डेल्टा इज लेस दॅन झिरो म्हणजे जेव्हा बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सीची व्हॅल्यू अंडर रूट काहीतरी मायनस राहत होती तेव्हा आपण काय म्हणत होतो रूट्स आर नॉट रिअल सो हे जे आहे ना नॉट रिअल हे जे नॉट रिअल नंबर्स दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबरचे इंट्रोडक्शन करायच्या आधी त्याच्यामध्ये एक साईन वापरला जातो त्या साईनला आधी काय म्हणतात हे आपण बघूया जे टेक्स्ट बुक मध्ये एक्झाम्पल नाही आणि टेक्स्ट बुक मध्ये दोन्ही पण एक्झाम्पल मी आता तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवते म्हणजे तुम्हाला पटकन त्याच थोडक्यात तरी समजेल की व्हॉट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर खूप सोपा आहे तुम्ही जेव्हा जेव्हा सॉल्व्ह करत जाल पुढे पुढे जेव्हा तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला मिळतील खूप इंटरेस्टिंग चॅप्टर आहेत अवघड असं याच्यामध्ये काही नाही एक्स स्क्वेअर मायनस फोर इज इक्वल टू झिरो व्हेरिएबल आहे वन व्हेरिएबल पॉवर टू आहे याचा अर्थ हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे हे इक्वेशन जर आपल्याला सॉल्व्ह करायचं असेल तर आपण यावेळेस काय करत होतो एक तर इथे एक फॉर्म्युला होता ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर तो युज करत होतो एक्स स्क्वेअर मायनस फोर इज इक्वल टू झिरो चं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ते तर आपण याच्यामध्ये बसूया किंवा दुसरं आहे एक्स स्क्वेअर मायनस फोर इज इक्वल टू झिरो बाय ट्रान्सपोजिशन वी गेट एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर अँड टेकिंग स्क्वेअर रूट फ्रॉम बोथ दि साईड वी गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस टू याचा अर्थ ह्या इक्वेशन मध्ये एक्स ची व्हॅल्यू टू सबस्ट्यूट केल्यावर पण आपल्याला झिरो मिळेल आणि एक्स ची व्हॅल्यू मायनस टू सबस्ट्यूट केल्यावर सुद्धा आपल्याला झिरोच मिळेल ही एक मेथड झाली वन मोर मेथड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर हे एक्झाम्पल ह्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये बसूया बसतंय का तर बसतंय कारण फोर इज द स्क्वेअर ऑफ टू सो एक्स स्क्वेअर मायनस टू स्क्वेअर आठवतोय का बघा ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचं एक्सपान्शन आपण लिहित होतो ए प्लस बी अँड इन सेकंड ब्रॅकेट ए मायनस बी तो जर इथे अप्लाय केला रूल तर आपल्याला असं मिळेल एक्स प्लस टू अँड इन सेकंड ब्रॅकेट एक्स मायनस टू इज इक्वल टू झिरो सिम्पली एक्स प्लस टू इज इक्वल टू झिरो और एक्स मायनस टू इज इक्वल टू झिरो और बाय ट्रान्सपोजिशन एक्स इज इक्वल टू मायनस टू और एक्स इज इक्वल टू टू दोन्ही एक्झाम्पल दोन्ही मेथड वरून एक लक्षात येते एक्सच्या सेम व्हॅल्यू आपल्याला मिळाल्या सेम व्हॅल्यू मिळाल्या काय इथे सबस्ट्यूट केल्यावर एल एच एस आर एच एस सॅटिस्फाय होत आहे झालं सिम्पल हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सगळ्यांना माहिती आहे तरी पण हे एक्झाम्पल का दिलंय हे तुम्हाला पुढच्या एक्झाम्पलच्या वेळेस लक्षात येईल नाव कन्सिडर सेकंड एक्झाम्पल आता थोडंसं व्यवस्थित लक्ष द्या सेकंड एक्झाम्पल एक्स स्क्वेअर प्लस वन इज इक्वल टू झिरो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का तर आहे कारण एक्स ची जी पॉवर आहे ती टू आहे सगळ्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये क्वाड्रॅटिकच्या बसते म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे म्हणजे इथे एक्सच्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळाल्याच पाहिजे दोन व्हॅल्यू कोणत्या आहेत तर बघूयात पहिल्यांदा सगळ्यात आधी ही मेथड आपण इथे वापरू शकत नाही बिकॉज ऑफ दी साईन इथे मायनस आहे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये इथे प्लस आहे त्यामुळे इथे ही मेथड तर आपण वापरू शकत नाही ठीक आहे ती नाही वापरते पण ना ह्या मेथडनुसार आपण अप्लाय करूया एक्स स्क्वेअर प्लस वन इज इक्वल टू झिरो बाय ट्रान्सपोजिशन वी गेट एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस वन प्लस वन इकडची कुठलीही व्हॅल्यू जेव्हा साईड चेंज करणार आहे म्हणजे लेफ्ट हँडवरून राईट हँडला कोण जाईल किंवा राईट हँडवरून लेफ्ट हँडला कोण जाईल आपण कुणालाही इझिली नेऊ शकतो पण 
त्याची जी साईन आहे ती स्ट्रिक्टली आपल्याला चेंज करावी लागते हे जे ट्रान्सपोजिशन आहे ते महत्वाचं ते प्लस वन मला तिकडे न्यायचं होतं मी नेलं पण प्लसच्या ऐवजी इथे काय झालेलं आहे मायनस बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट फ्रॉम बोथ द साईड एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस वन याचा जर आपण स्क्वेअर रूट घेतला तर आपल्या लक्षात येईल एक्स इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस अंडर रूट मायनस वन हे लक्षात आलं का दॅट मीन्स फॉर दिस इक्वेशन देअर इज नो सोल्युशन इन द सेट ऑफ रिअल नंबर असा नंबर कधी पाहिलाय का रूट मध्ये मायनस आतापर्यंत तुम्ही पाहिलेला नाही म्हणजे याच्यासाठी रिअल नंबर मध्ये सोल्युशन नाहीये मग ह्याच्यासाठी कुठे सोल्युशन असेल तर याच सोल्युशन असणार आहे ह्या कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये लक्षात आलं का ही आहे थोडक्यात त्याची इंट्रोडक्शन मी तुम्हाला दोन्ही एक्झाम्पल दाखवले हे एक घेतलेलं आहे आणि हे एक घेतलेलं आहे आणि असं होईल का असा टाईपचं कधी एक्झाम्पल नसेलच हे पण एक्झाम्पल आहे डिग्री आहे इक्वल टू झिरो आहे स्टँडर्ड एक्झाम्पल आहे त्यामुळे ह्याचे पण व्हॅल्यू येत आहेत मग ह्या व्हॅल्यूसाठी आपल्याला एक नवीन नंबरचा जो सेट आहे तो इंट्रोड्यूस करायचा आहे तो म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबरचा आधी आपण व्हॉट इज अ इमॅजिनरी नंबर ते बघूया एक साईन आहे तुम्हाला ग्रीक लेटर आहे स्मॉल आय और सिंपली आयोटा आणि ह्या आय ची व्हॅल्यू नेहमी असणार आहे अंडर रूट मायनस वन बघा आय इज अ ग्रीक लेटर आयोटा आयोटा काही आपण नेहमी म्हणत बसायचं नाहीये सिंपली आय म्हणायचं आहे आणि आय ची व्हॅल्यू असणार आहे अंडर रूट मायनस वन आणि जर याचा आपण दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर केला तर आपल्याला मिळणार आहे आय स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस वन म्हणजे मग अशाच एक्झाम्पल वर मुलं लक्षात येत असेल जर हे आपल्याला आधी त्यावेळेस माहीत असतं तर आपण हे सिंपली सांगू शकलो असतो पण तोपर्यंत आपल्याला फक्त रिअल नंबर माहित होते आता आपण जातोय कॉम्प्लेक्स नंबर वन सो आय इज इक्वल टू रूट मायनस वन आय स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस वन सो हिअर आय इज कॉल्ड इमॅजिनरी नंबर ऑर इमॅजिनरी युनिट अँड द व्हॅल्यू ऑफ आय जी तुम्हाला खूप इम्पॉर्टंट आहे आय ची व्हॅल्यू लक्षातच ठेवा आय इज इक्वल टू अंडर रूट मायनस वन और आय स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस वन स्विस मॅथमॅटिशियन होते लिओनॉर्ड युलर त्यांनी हे फर्स्ट सिम्बॉल जे आहे ते इंट्रोड्यूस केलं होतं आय इज इक्वल टू रूट मायनस वन और आय स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस वन और सिम्पली आय सो नेक्स्ट इमॅजिनरी नंबर आता झालेलाच आहे तुम्हाला इमॅजिनरी नंबर हे झालं लॉजिकली थोडंसं आता टेक्निकल ह्याची डेफिनेशन आहे नोटबुक मध्ये ती बघूयात आपण आयची व्हॅल्यू सगळ्यांनी लक्षात ठेवा आय इज इक्वल टू अंडर रूट मायनस वन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट इमॅजिनरी नंबर अ नंबर ऑफ द फॉर्म अ नंबर ऑफ द फॉर्म बी आय बघा व्यवस्थित अ नंबर ऑफ द फॉर्म बी आय व्हेअर बी बिलॉंग्स टू आर बिलॉंग्स टू आर मग असे सांगितलेलं आहे रिअल नंबर अँड बी इज नॉट इक्वल टू झिरो इथे पण लक्षात घ्या बी इज नॉट इक्वल टू झिरो बी झिरो केला तर हा पूर्ण नंबरच निघून जाईल चालेल का आपल्याला नाही चालेल सो बी इज नॉट इक्वल टू झिरो अँड आय इज इक्वल टू अंडर रूट मायनस वन is called an imaginary number ta ek explain us karte bagha ikade vyavasthe for example under root minus 5 under root concept 9 standard madhe sort cha tumhala jhala hota tyache kai basic rule ahet ithe baghuyat apan example solve karta karta sangana jhale कुठल्याही गोष्टीची काही क्वेरीज असतील स्क्रीनशॉट काढून ठेवा नोटबुक हातामध्ये ठेवा किंवा सरळ तुम्ही टेक्स्टबुकचा युज केला तरी पण चालेल अंडर रूट मायनस वाय हे आपण असंही लिहू शकतोय रूट फाईव्ह इंटू मायनस वन हे चालेल का चालेल कुठल्याही नंबरला व्हॅन वी मल्टिप्लाय एनी नंबर विथ वन द अन्सर इज दॅट नंबर इट्स एन सो फाईव्ह इंटू मायनस वन म्हणजेच मायनस फाईव्ह हे फक्त मी का केलंय तर नेक्स्ट पहा रूट फायव्ह इंटू मायनस वन 
आपण सॉल्व केल्यावर असं मिळेल रूट फाईव्ह इंटू रूट मायनस वन इथे मी सर्टची प्रॉपर्टी यूज केली आहे प्रॉपर्टी ऑफ सर्ट जी प्लस मायनसला अप्लाय होत नाही पण मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजनला अप्लाय होते सो रूट फाईव्ह इंटू रूट मायनस वन रूट फाईव्ह ॲज इट इज अँड व्हॅल्यू ऑफ रूट मायनस वन काय आहे आपल्याकडे आय सो रूट मायनस फाईव्ह इज इक्वल टू रूट फाईव्ह आय बेसिक एक्झाम्पल आहे म्हणून हे सॉल्व्ह करून दाखवण्यामुळं वेळ गेला आता तुम्हाला पाच सहा एक्झाम्पल आरामात लक्षात येते बघा फक्त रूट मायनस सेवन्टीन सिंपली रूट सेवन्टीन आय रूट मायनस एट रूट एट आय रूट मायनस थ्री रूट थ्री आय अँड सो ऑन म्हणजे आता तुम्ही इझिली रूटमध्ये एखादा निगेटिव्ह नंबर आला तर तो इन टर्म्स ऑफ इमॅजिनरी नंबर तुम्ही आता इझिली लिहू शकता हे झालं इमॅजिनरी नंबर चला आता पुढे बघूयात आपण कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तर एकदम सोपं थोडक्यात त्याचे डेफिनेशन बघा वेन वी ऍड एनी रिअल नंबर प्लस इमॅजिनरी नंबर देन वी विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे टेक्स्टबुक मध्ये डेफिनेशन बघायच्या आधी सिंपल एवढं लक्षात ठेवा रिअल नंबर प्लस इमॅजिनरी नंबर वेन वी ऍड रिअल नंबर अँड इमॅजिन इमॅजिनरी नंबर वी विल गेट कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज डिनोटेड बाय झेड ह्याच्या काही छोट्या कंडिशन्स आहेत त्या डेफिनेशन मध्ये आपण बघणारच आहोत पण कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे सिम्पली काय कुठल्याही रिअल नंबर मध्ये जर आपण इमॅजिनरी नंबर ऍड केला की आपल्याला जो मिळणारा नंबर असेल तो असेल कॉम्प्लेक्स नंबर रिअल नंबर कुठलाही आपण कन्सिडर करूयात ए आणि इमॅजिन नंबर इमॅजिनरी नंबर आत्ताच आपण डेफिनेशन पाहिली होती बी हा झाला तुमचा तयार कॉम्प्लेक्स नंबर हा जनरल फॉर्म आहे जेव्हा ह्याच्यामध्ये नंबर्स येतात तेव्हा ते तुम्हाला समजायला अजून चांगलं जातं झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय ह्याची जी प्रॉपर डेफिनेशन आहे जी टेक्स्टबुकमध्ये आहे ती आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत ह्याच्याच रिलेटेड जो काही होमवर्क असेल तो तुम्हाला दिलाय तो तुम्ही करा त्याच्याबद्दल काही क्वेरीज असतील तर नंतर आपण पाहूया पण चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हायब्रंट अकॅडमी ऑफ सायन्स करा इथे फोन नंबर दिलेला आहे त्याच्यावर तुम्ही कॉन्टॅक्ट केला तरी चालेल थँक्यू